সবাই কামন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্যবসাবানের যে অর্থনীতি নিয়ে এটি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন বিস্টকে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন আহমেদ তার সাথে কথা হবে সদ্য প্রণীত ডেল্টা প্ল্যান বা বদ্বীপ পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে সদ্য যে ডেল্টা প্ল্যান বা বদ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এটা মূলত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যেসব বিষয়াদি এবং তার সাথে যে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের এক ধরনের পরিকল্পনা এবং এটা আপনি জানেন যে দীর্ঘ মেয়াদি একটা পরিকল্পনা একুশশো সাল পর্যন্ত এটার ব্যাপ্তি থাকবে এই পরিকল্পনার তো সার্বিকভাবে এই যে একটা দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা হয়েছে এই পরিকল্পনাটার সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি এই ধরনের মূল আপনার পরিকল্পনা একটা দেশে থাকা দরকার কারণ হলো আপনার যে অবস্থা এখন থেকে আসেন এখন থেকে একশো বছর পরে আপনি কোথায় যেতে চান বা ষাট বছর পরে কোথায় যেতে চান পঞ্চাশ বছর পরে কোথায় যেতে চান এটা কিন্তু আপনার থাকাটা ইন এ কোয়ান্টিটেটিভ ম্যানার্স এটা থাকলে হয় কি নেক্সট জেনারেশন অফ লিডারশিপ যারা আপনার এই দেশের নেতৃত্বে আসবেন তাহলে তাদের একটা পারমানেন্ট একটা দিক নির্দেশনা থাকলো এরপরে মডিফিকেশান টাইম টু টাইম পরিবেশ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকলে বাস্তবায়ন বাস্তবায়নে এবং ইউ ক্যান প্রিডিক্ট কোথায় আমরা যাচ্ছি এবং সেটা আপনার এই যে আপনি যেটা বললেন যে ওয়াটার রিসোর্সেস তারপরে এনভায়রনমেন্টাল এই ইস্যুগুলা আপনার এখানে আসবে এবং আমরা অনেকটা সৌভাগ্যবান জাতি যে সাগরের পারে বাংলাদেশ বদ দ্বীপটা নাম দিল যে এটা তো অনেকটা দ্বীপের মতন এটা আপনার সেখানে আমাদের যে ধরুন নেদারল্যান্ড নেদারল্যান্ড তো সাগর সি লেভেল থেকে নিচের দিকে আছে কিন্তু এটাকে তারা পরিকল্পিত ওয়েতে পরিকল্পিতভাবে তারা অনেক আগে এটাকে ডেভেলপ করে আপনাকে এখানে একটু জানিয়ে রেখে আমাদের এই যে ডেল্টা প্ল্যানটা করা হয়েছে এখানে নেদারল্যান্ড কিন্তু আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে হ্যাঁ দে হ্যাভ গট দি রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স তো এটা আমার মনে হয় এটা অনেক ভালোই করতে পারবেন তারা এবং ওয়াটার রিসোর্সটা ওয়াটারটা আমাদের দেশে তো অনেকটা লাইবিলিটি হিসেবে আছে এখন ইটস নট অ্যাসেট রিসোর্স না সেটাকে টু কনভার্ট দ্যাট ইন টু রিসোর্সেস এবং ইনকাম জেনারেশনের জন্য আপনি এটাকে যখন আপনি ইউজ করবেন তখন এটা হবে রিসোর্স হিসাবে ঠিক হ্যাঁ অবশ্যই মানে আপনি লাইবিলিটি বলছেন যদি বন্যা হয় যদি বন্যা হয় তখন সেই বন্যাকে কীভাবে আপনি হাউ ইউ উইল কন্ট্রোল দ্যাট দ্যাটস দ্য পার্ট অফ দি এটার ভিতরে প্ল্যানের ভিতরে আছে এবং সেখানে আপনার ধরেন বিভিন্ন সময়ে এই যে নদীগুলোর যে খনন সেই খনন না হওয়ার কারণে সাময়িক দশ থেকে পনেরো দিনের পানিতে ফসল নষ্ট হয়ে যাইতেছে গাছ গাছার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জীব নষ্ট হচ্ছে তো এটাকে নিয়ন্ত্রণ উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ তারা করে ফেলছে এবং ইন এ কাস্টমাইজ ওয়ে তারা কিন্তু এটাকে রিসোর্সে রূপান্তর করছে নদীর পাড় যাতে না ভাঙে এবং সেটার জন্য তার যে পাড়ের মধ্যে দিয়ে আপনার দেখেন যে অনেক দেশেই আছে যেমন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি যে বোস্টন এই পাড়ে ওই পাড়ে ইউনিভার্স হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি মধ্যপানে একটা নদী আছে নদীটাকে আপনার এমনভাবে তারা কন্ট্রোল করে রাখছে এর নদীতে পানি সারপ্লাস হলেও এটা জনজীবনে রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি হয় না এবং সেটাকে নিয়ন্ত্রিতভাবে তারা ইউজ করতেছে যেহেতু তাদের রিসোর্স আছে বাংলাদেশেরও রিসোর্স একসময় হবে এখন থেকে যদি আমরা স্বপ্ন না দেখি তাহলে মাস্টার প্ল্যান তুই আর না করি আমরা যদি এই যে প্ল্যানটা একশো দুই হাজার একশো সাল একশো সাল পর্যন্ত তার মানে কি এখন থেকে যদি আপনি এটা চিন্তা করেন তাহলে ইট ইজ এ প্রজেকশন যেমন আপনার আমেরিকাতে তারা বাজেট তৈরি করে পঁচাত্তর বছর নেক্সট পঁচাত্তর বছরের জন্য প্রজেকশন করে এর ভিতরে তার মানে কি এই বছরেরটা আপনি চেঞ্জ করে নতুন দিলেন তারপর ওই ফর্মুলায় ফর্মুলায় দেখা যাবে যে ওখানে ছাটেন অ্যাডজাস্টমেন্টের মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা প্রশ্ন আর কি এখানে করতে চাই এই যে পঁচাত্তর বছরের কথা আমেরিকার ক্ষেত্রে বললেন আমাদের দেশে এরকম দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে আসলে সেটার বাস্তবায়ন অনেক সময় আমরা দেখি যে সরকারের পরিবর্তন পরিকল্পনা পরিবর্তন মানে এটা কি একটা সমস্যা এটা যদি ভায়াবল ভায়াবল ইকোনমিক প্ল্যান অনুযায়ী করে একটা দেশের সার্টেন লেভেল অফ জিডিপি গ্রোথের জন্য আপনার এটা দরকার আপনি এস্টিমেট করলেন এস্টিমেশান ইজ নট দি কারেক্ট ফিগার এটা এটা সবসময় চেঞ্জ হবে কিন্তু আপনি যদি এস্টিমেশান থাকে 
তাহলে আমাদের যে ইয়াং জেনারেশন এখন তারা দেখতেছে যে এটা সম্বন্ধে যখন তাদেরকে সিলেবাসে এগুলো নিয়ে পড়ানো হবে তখন তারা চিন্তা করবে যে হ্যাঁ আমরা তো খালি শুধু এক দুই বছর তিন বছর চার বছর ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এখনকার যে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এটা তো পাঁচ বছরের জন্য এটাকে যদি আরও এক্সটেন্ড করেন তাহলে আপনি দেখা যাবে অন্য রকম ইয়ে আসতেছে একবারেই কিন্তু টাইম টু টাইম পলিটিক্যাল লিডারশিপ দেশ পরিচালনার নেতৃত্ব চেঞ্জ হবে আন্ডার এ ডেমোক্রেটিক সিস্টেম এটাই হয় এইভাবে যখন যাবে তখন কিন্তু মূলত জনসম্পৃক্তিটা বাড়বে এবং তারা জানবে যে বাংলাদেশ এখন থেকে বিশ বছর পরে কোথায় যাবে পঁচিশ বছর পরে কোথায় যাবে চল্লিশ বছর পরে কোথায় যাবে ষাট বছর পরে কোথায় যাবে এবং একশো বছরের মাথায় বা আশি সত্তর আশি বছরের মাথায় কি হবে সেটা কিন্তু সে এখন দেখতেছে তখন তার মধ্যে ক্রিয়েটিভ চিন্তাভাবনা জাগ্রত হবে তখন কিন্তু ইয়াং জেনারেশান উইল টেক ইন্টারেস্ট এবং এই ইন্টারেস্টের মধ্যে দিয়ে তারা কিন্তু এই যে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম এগুলো থেকে দূরে থাকার সম্ভাবনা আছে আর একটা বিষয় আপনি একটু আগে বলছিলেন যে পানি কখনো কখনো ওয়াটার কখনো কখনো আমাদের জন্য বার্ডেনও হয়ে যায় যখন বন্যা হয় এটাকে আমাদের রিসোর্সে রিসোর্সে কনভার্ট করতে হবে আমরা জানি যে এই পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে এক দশমিক পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আমাদের অতিরিক্ত অর্জিত হতে পারে তো আপনার দৃষ্টিতে এটা কি না এটা তো ইট উইল কন্ট্রিবিউট যেমন আপনার ধরেন মেরিন ড্রাইভ মেরিন ড্রাইভটা আমাদের দেশে এটা হওয়া উচিত ছিল এখন থেকে বিশ তিরিশ বছর আগে থেকে মানে আমাদের সরকার সরকারগুলো সাহস করে নাই এটা হলো কি সাগরের পাট দিয়ে আপনি রোড নিয়ে যাবেন সেখানে ট্যুরিজম ডেভেলপ করবে যখন ট্যুরিজম ডেভেলপ করে ট্যুরিজম আপনার জিডিপিতে কন্ট্রিবিউট করে বেশি আকারে যেমন আপনি ধরেন বিদেশিরা আমাদের যে লংগেস্ট সি বিচ বাংলাদেশে আছে আমরা কি ইকোনমিক্যালি এটাকে কাজে লাগাইতে পারছি এখনও পর্যন্ত নয় এখানে আপনার যে রিসোর্স জেনারেট হইতে পারে সেটা এনোরমাস এবং এটা যদি করা হয় তাহলে আপনার বিদেশি ট্যুরিস্টরা যখন এখানে আসবে তখন আর আপনি এই যে এত কষ্ট করি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির গার্মেন্টসের জন্য লেবার হ্যান্ডলিং এটা না করিয়া ফরেনাররা এখানে এসে থাকবে আপনি যে ওই ফ্যাসিলিটিটা ক্রিয়েট করতে পারেন এসে থাকবে তারা মানে আপনার ভ্রমণে আসবে ভ্রমণে আসার সাথে দিস ইজ যে টার্ম রাজ এক্সপোর্ট তারা এখানে এসে যত জিনিসপত্র কিনবে ওই ইউএস ডলার বা ফরেন কারেন্সিটা খরচ করবে সেটা তো আমাদের এখানে ইনকামটা হচ্ছে দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ সেল এবং তারা যখন হোটেলে এখানে থাকবে হোটেলের বিল দিবে ডলারে তো এইটা কিন্তু এখনও আমাদের জাতি হিসেবে আমাদের নেতৃত্বে আমাদের যারা ছিলেন ওনারা ওইভাবে হয়তো চিন্তা ভাবনা কেউ করছেন কেউ করেন নাই আবার যারা করছেন সিরিয়াসলি করেন নাই মেরিন ড্রাইভের কাজ তো অনেকাংশে অগ্রগতি হয়েছে এবং প্রায় হয়তো শেষের দিকে তখন যখনই হবে তখন ধরুন আজকে দেখেন এখানে যদি এখন আমাদের দেশে একটা ফরেনার যখন আসে ট্যুরিজমের কোনো অপরচুনিটি আমাদের এখানে নাই নাই যেই কারণে তারা কিন্তু আসতে চায় না তারা বাইরে দেখে বিক্ষোভ অমুক তমুক এগুলা এমন একটা এক্সক্লুসিভ জোন সার্বিকভাবে এক্ষেত্রে আমার মনে হয় ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে যে আমাদের সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রয়োজন আছে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব একটা বিরতি নিয়ে এসে প্রিয় দর্শক এবারে একটি বিরতি নিচ্ছে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ফিরছি কিছুক্ষণ পর আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে এটিএন নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন বিস্টকে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন আহমেদ তার সাথে কথা হচ্ছে সদ্য প্রণীত ডেল্টা প্ল্যান বা বদ্বীপ পরিকল্পনা নিয়ে বিরতির আগে আপনি যে বলছিলেন যে ট্যুরিজমকে অ্যাট্রাক্ট করা এই যে আমাদের যে একটা বদ্বীপ পরিকল্পনা হয়েছে এর আলোকে আপনি চট্টগ্রাম কক্সবাজার এলাকার আপনি উদাহরণ দিচ্ছিলেন কিন্তু ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে তো আসলে সার্বিকভাবে আমাদের অবকাঠামোগত উন্নয়নের দরকার আছে যেমন ঢাকা শহরের আশেপাশেও আমরা যেসব আমাদের ওয়াটার রিসোর্সেস বা ওয়াটার বডিজ যেগুলো আছে এগুলোকে আমরা আরও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে আরও আকর্ষণীয় করতে পারি আমরা একটা উদাহরণও দিতে পারি এক্ষেত্রে আমাদের হাতির ঝিল যে প্রকল্পটা হয়েছে এটা অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন একটা প্রকল্প হয়েছে তো এই ধরনের বোধ হয় আরও ব্যাপক বিনিয়োগ এইসব ক্ষেত্রে এবং এই ধরনের প্রকল্পগুলো আসলে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড 
তো ওই এই বিষয়ে আপনার মতামত কি এটা আপনার ধরেন এই এই বিষয় আমরা তো বলছি যে আমাদের ওয়াটার রিসোর্সটা সেটা এটাকে কিন্তু আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি নাই এবং সেটা আপনার এই ধরনের ফ্যাসিলিটিস ক্রিয়েটের মধ্যে দিয়ে যেমন ঢাকার রিং রোডের কথা রিং মানে আপনার সার্কুলার যে এটা একবার চালু হয়েছিল কিন্তু এগুলোকে আরও পপুলার করা হচ্ছে মোর অ্যাট্রাক্টিভ করা উচিত এটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপ না করেন যেমন হাতে জিলে যাইতে একটা লোক কিন্তু এখন দে আর নট অ্যাফ্রেড অফ বাট আপনি কোনো কোনো জায়গা আছে এটা এমন পরিবেশটা এমনভাবে ক্রিয়েট করা হয়েছে মানুষ অটোমেটিক্যালি বিকালবেলা যায় এখানে মানে আপনার এন্টারটেনমেন্টের জন্য ঘোরাঘুরি করে তারপর বেড়া বেড়াতে আসে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসে তো এটা অ্যাট দ্য সেম টাইম ইনকাম জেনারেটিং যদি করা করতে হবে ইনকাম জেনারেটিং যখন হবে তখন এটা ফিজিবল হলো ইকোনমিক্যালি ফিজিবল হলো ইকোনমিক্যালি ফিজিবল হলে তখন অটোমেটিক্যালি রেস্টুরেন্ট কোয়ালিটি রেস্টুরেন্ট ওখানে গড়ে উঠবে এবং সেটার মধ্যে দিয়ে কোয়ালিটি এই রেস্টুরেন্টে কারা কাজ করবে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে তারপরে আপনার সেলসম্যান রেস্টুরেন্টে যে সেলসম্যান আছে তারা ক্যাটারিং স্টাফ আছে তাদের চাকরি জব হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে উঠবে এবং এটা শুধু হাতির জিল না বাংলাদেশটাই অনেকটা হাতির জিলের মতন যদি ন্যাচারাল বিউটি এবং এটা দেখার জন্য অনেক দেশের লোক এখানে আসতে চায় আসতে চায় যে আপনার সেই পরিবেশটা আপনাকে সৃষ্টি করতে হবে সেই জন্যই দীর্ঘমেয়াদী যে প্ল্যান এই প্ল্যানটা যদি আগে থেকে সব থাকে তখন কিন্তু নেক্সটে ধরুন সব সময় তো এক সরকার থাকবে না এটাই তখন কিন্তু দেখবে যে এটার ইকোনমিক বেনিফিটটা যদি আপনি পিপলস অফ বাংলাদেশ যারা ফিউচার লিডারশিপে আসবে বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হবে যার জন্য প্রায় উনচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হবে এই পরিমাণ অর্থায়নের জন্য আসলে আমরা কি প্রস্তুত আছি কিনা আপনি তো এক বছরে এই সব কিছু ইমপ্লিমেন্ট করবেন না ইচ্ছে একুশশো সাল এই তো দুই হাজার একশো সাল পর্যন্ত দিস মিনস আপনাকে মানে স্টেপ বাই স্টেপ আপনার অগ্রগতি প্রায়োরিটি ভিত্তিতে যেমন আপনার ধরেন এখন আমাদের প্রায়োরিটিটা কি যে ইরিগেশনের কথা যে বললেন আমাদের দেখেন উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশে সাড়ে সাত কোটি লোক ছিল তখন পঁচিশ থেকে তিরিশ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হতো আর এখন ষোলো থেকে সতেরো কোটি লোক এখন কিন্তু খাদ্য ঘাটতি নেই হোয়াট হোয়াট ইজ দি ম্যাজিক ম্যাজিক ইজ এগ্রিকালচারে বাংলাদেশের অ্যাচিভমেন্ট অনেক বেটার এবং এগ্রিকালচারে যে সাবসিডি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য যে সমস্ত বেনিফিটগুলো দিয়েছে এগুলোর কারণেই কিন্তু আপনার এই উৎপাদনটা বাড়ছে ফার্টিলাইজারের যে ব্যবহার এবং সেটা মেকানাইজেশান অফ এগ্রিকালচার এটা আরও অনেক স্কোপ আমরা এখনও টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট কিন্তু আমাদের এক্সপ্লোর করতে পারি নাই যে স্কোপ আছে এগ্রিকালচারে এখানে ধরেন আপনার এখনও বাংলাদেশে যে কৃষির পার্ট হিসাবে আপনার ধরেন এই যে মাংস রপ্তানি আমরা বাংলাদেশ কিন্তু এখনও মাংস রপ্তানি করতে পারতেছি না জাস্ট অটোমেটিক মেশিন দিয়ে আমরা যদি ইয়ে করে এবং এইবার দেখেন এই যে কোরবান ঈদে গরু বাংলাদেশের নিজস্ব চাহিদা মেটানো হচ্ছে দিস মিন্স দেয়ার ইজ এম্পল অপরচুনিটি আপনি যদি মিডল ইস্টে মিডল ইস্টে এগুলো রপ্তানি করেন মুসলিম দেশগুলোতে এবং এখানে যদি হালাল মাংস আপনি যদি রপ্তানি করেন তাহলে অনেক কাস্টমার আছে ব্রুনাই তারপরে মিডল ইস্টের অনেক দেশ যারা মানে আপনার অন্যান্য ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে ইম্পোর্ট করে যেটা বাংলাদেশ থেকে নিলে আরও কম দামে তারা পাবে তো বাংলাদেশ অ্যাট দ্য সেম টাইম ফরেন কারেন্সি আমাদের অর্থনীতিতে এর কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে দিবে যে এটা ইট ইস ভাইবল এবং সেটা কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রা লাইফ স্টাইল খাওয়ার হ্যাবিট এগুলো কিন্তু অনেক চেঞ্জ হবে মানুষের এবং উন্নত দেশে যে যেরকম ধরেন আমাদের দেশে এখন যে আমরা রাইস যে প্রডিউস করতেছি সেই রাইস আপনার স্বাস্থ্যগতভাবে এটা কিন্তু আপনার 
হেলথের জন্য ভালো না মোস্টলি জানেন আপনারা আমাদের এখনই কিন্তু মানুষের শহরের অঞ্চলের মানুষের ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে তারা রুটি খাচ্ছে তারপর আদার খাদ্যের যে রেসিপি এটা চেঞ্জ হচ্ছে তো সেইভাবে মানুষ স্বাস্থ্যগতভাবেও কিন্তু ভালো দেহের অধিকারী হবে এবং তারা কিন্তু অনেক দিন বাঁচবে এবং এখন যেরকম আমাদের দেশে এখন ধরনের যে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড যে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড আছে এটাতে আপনার আমাদের যে এখন গড় আয়ু এটা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে ওয়াই নিউট্রিশন এবং ইয়াং এখন আমাদের দেশের লোক আরেকটা জিনিস হলো এই নিউট্রিশনের রাইট ইউজে যদি আপনার বলা হয় ভাত খেলে মানুষ শর্ট হয় এবং সিঙ্গাপুরে এটা টেস্ট হয়েছে সিঙ্গাপুর তারা লিক ওয়ান যখন আসলেন উনি আসে প্রথম মানে ইসরায়েল থেকে আপনার নিউট্রিশন এক্সপার্ট আনছে বলছে ও জিজ্ঞাসা করছে যে আমার দেশের এটা কিন্তু তার লাইফ হিস্ট্রিতে লেখা আমার দেশের লোক শর্ট কেন বলে যে তোমাদের খাদ্যের রেসিপি চেঞ্জ করো এখন আপনার ও কিন্তু এখন থেকে বিশ তিরিশ বছর আগে এই খাদ্যের রেসিপি চেঞ্জ করছে আস্তে 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 হৈবিট করছে যে কারণে এখন দেখবেন সিঙ্গাপুরের ইয়াং ছেলেরা অনেক অনেক লম্বা আগের জেনারেশন আর একটা বিষয় আমাদের দেশেও জি আমাদের দেশে নিউট্রিশনের রাইট মানে আমাদের দেশের লোকও কিন্তু অনেক স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে এবং অনেক লম্বা হবে শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে এইভাবে রাখতে চাই এই যে একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ হবে এবং যেটা প্রায় আশিটি বৃহৎ আকারের প্রকল্প এই পরিকল্পনার অধীনে বাস্তবায়িত হবে কিন্তু এই যে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে এত বড় বড় যে প্রকল্প হবে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের এইটা আসলে বাস্তবায়নের কি সক্ষমতা আমাদের আছে বা এই খাতে আসলে কিভাবে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এই বিষয়গুলো আমাদের করা যায় আমাদের দেশে ধরেন এই মুহূর্তে যদি আপনি বলেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাই কিন্তু আপনাকে যে সমস্ত দেশের এক্সপেরিয়েন্স আছে তাদের যে লেসন লার্ন সেটাকে যদি আপনি ফলো করেন ফলো করার পরে আপনি কিন্তু প্ল্যান তৈরি করলেন ইমপ্লিমেন্টেশান আপনি অনেক প্রায়োরিটি বেসিস একটার পর একটা করতে যাবেন এবং এটা তো ধরেন এখন হলো টু থাউজেন্ড এইটিন তার মানে টু ওয়ান হান্ড্রেড যখন হবে তখন এটা কত আঠারো বছরে আর ডিফারেন্স হলো একশো বছরের মধ্যে ডিফারেন্স হলো আঠারো বছর পার হয়ে গেছে আর বাকি এইটি টু ইয়ার্স হ্যাঁ বিরাশি বছর বিরাশি বছর থাকতেছে তাহলে সেই বিরাশি বছরে যদি কন্টিনিউয়েশান অফ আপনার এই প্ল্যানের ইমপ্লিমেন্টেশানের প্রসেস থাকে এবং সেটা যদি সেটা আপনার সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ একটা প্রসেসটা এবং সেটা যখন আপনার ইমপ্লিমেন্টেশান হবে অবশ্যই সার্বিকভাবে বেনিফিট এই দেশের মানুষ এই দেশের ইয়াং জেনারেশন জি ইয়াং জেনারেশন এটার বেনিফিশিয়ারি হবে আপনি আমি হয়তো থাকবো না জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনাকে অসংখ্য ইয়াং জেনারেশন এটার বেনিফিট পাবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনার জন্য শুভকামনা প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে দেখাবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন এটি নিউজের সঙ্গেই থাকুন